tentang komitmen manajemen gitu ya di 17025 itu dia di klausul berapa jadi loncat-loncat klausulnya Pak kenapa karena dulu belum HLS kalau sekarang sudah HLS dan juga di versi 2017 ini Uh, untuk untuk istilah-istilah itu sudah lebih apa namanya istilah-istilahnya itu sudah lebih uh, apa lebih fleksibel. Kalau dulu itu di organisasi itu ya ada yang jab, ada yang dia kalau di struktur organisasi perusahaannya di jabatannya QC gitu ya quality staff quality control. Tapi karena ada, karena ada 17025 dia jadi manajer mutu. Padahal yang terpenting fungsinya staff tapi dia ujung apa secara fungsi di organisasi sebagai Najer mutu akhirnya ada beberapa orang itu yang memiliki dua jabatan, gitu ya. Terus apalagi ada harus ada istilah manajer mutu, manajer teknis itu di versi yang lama. Tapi di versi yang sekarang enggak, gitu ya. Fungsi pengelolaan mutu masih ada, tapi melebur kepada struktur yang ada di organisasi masing-masing. Gitu ya. Nah makanya nanti ketika kita membahas terkait dengan klausul struktur, gitu ya. Nanti saya mau lihat nih yang Pak Kevin sudah buat atau Pak Edwin nanti yang sekarang sudah ada di labnya ya struktur organisasinya seperti apa gitu apakah sudah minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan di 1705 atau belum gitu ya nah ini ya jadi ini adalah uh, sinopsisnya jadi kenapa sih 1705 dia harus bertransformasi ke 2017 gitu ya ini terjadi karena apa ini terjadi karena ada pengaruh dari Ya, dari revisi ISO 9001 dari 2008 ke 2015. Itu di mana di versi 2015 ini ya ISO 9001 sebagai induknya ISO. Ya. Jadi ISO 9001 adalah ibunya ya ibunya standar mutu seluruh standar yang ada di dunia. Nah, ketika ibunya berubah anak-anaknya otomatis berubah. Berubah apa yang berubah? Salah satunya berubah kenapa? Karena adanya ya adanya persyaratan yang apa namanya yang uh, mengelola terkait dengan yang namanya re, resiko. Kalau dulu resiko itu kita bahas di namanya ISO 31.000. Ya, jadi kalau kita mau ngebahas resiko di safety, resiko, resiko di keuangan, resiko di lingkungan, toolnya ISO 31.000. Gitu terpisah. Nah, tapi sekarang ketika kita berbicara mutu, kita mau membahas terkait dengan resikonya ini sekarang sudah ada di versi 2015 makanya apa yang apa yang muncul yang paling yang paling dominan di lima apa di versi 2015 ini yaitu apa semua proses yang ada ya itu harus berbasa, berdasarkan apa berbasis manajemen re, resiko termasuk juga nanti kita ketika kita melakukan pengelolaan laboratorium Ya, seluruh aktivitas kita sudah harus berbasis manajemen resiko. Gitu ya. Seperti apa sih Pak bayangannya? Ya nanti kita lihat. Gitu ya. Nanti di klausul 17025 ada identifikasi klausul identifikasi resiko dan peluang. Di mana kita di laboratorium diminta untuk mengidentifikasi, gitu ya, baik itu resiko ataupun peluang di setiap alur organisasi. Ya itu itu bedanya. Jadi kalau kalau dibilang Pak apa yang signifikan berubah dari 2008 ke 2017? Di 2008 itu nggak berbicara resiko, Pak. Gitu ya. Tapi di versi 2017 ini kita berbicara resiko. Kenapa? Karena laboratorium ya unit apa aktivitas laboratorium itu semuanya beresiko, Pak. Gitu ya. Dan selama ini resiko itu tidak ter, tidak terukur dan tidak didokumentasikan. Nah, karena peran ini yang penting, maka nanti Ketika Bapak diaudit pun oleh asesor, nanti asesornya pun akan nanya, mana gitu ya, review resikonya di organisasi ini. Nah, bagi Bapak-Ibu yang sudah belajar ISO 9001 dan sudah implementasi, itu prosesnya sama. Gitu. Jadi kalau kita sudah expert di 9001, kalau disuruh identifikasi resiko di ISO 17025, biasanya mudah karena prosesnya sama. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, terus apa lagi? sehingga karena kita harus mengelola resiko maka harus ada ya harus ada mindset yang harus kita kelola pak di mana di dalam kita melakukan pengelolaan laboratorium yaitu apa kita di dalam aktivitas kita harus melakukan yang namanya pendekatan risk based thinking ya enggak pendekatan apa jadi pola pikir kita itu harus berdasarkan apa pendekatan resiko ya contoh misalkan ketika tadi tuh ketika ketika pak Kevin dan manajemen memutuskan membuat laboratorium di Purwakarta. 
gitu ya. Salah satu yang kita review adalah terkait dengan ya kestabilan sampel yang dikirim dari Luwu ke Purwakarta. Ya, risk based thinkingnya bagaimana? Nah, tadi Pak Kwin sudah bilang, oh kita sudah menstandarisasi, Pak. Gitu ya, itu apa kita menyediakan kontainer khusus untuk apa? Untuk mempertahankan kelembapannya. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu salah satunya contoh risk based based thinking. Tadi Pak Edwin bilang, Pak, uh, si Pak Tohir ketika kita membuat pad, dia menggunakan digital caliper. Ya enggak. Dari beberapa pengalaman, ya dari beberapa pengalaman, ada produk kita reject. Gitu. Kenapa? Karena ketika dicek sama QC, dia loss keberterimaannya. Ketika saya analisa dan saya review, ternyata apa? Ternyata kaliper yang digunakan oleh orang QC, ternyata apa? Ternyata sudah melewati batas toleran, toleransi sih. Enggak, continual improvement. Jadi ketika gini, ketika kita mengidentifikasi risiko dan peluang, <tuh> nah, kita diminta untuk apa? Untuk menerapkan tindakan yang diperlukan. Makanya tadi di form saya kan ada, ada itu kan, ada tindakan kan, tindakan perbaikan kan. Ya enggak, biasanya apa? Biasanya kita lakukan, ya kita lakukan uh, improvement melalui apa? Melalui upaya namanya capa. Pernah dengar nggak Pak Capa, Pak? Ada yang tahu nggak Capa? Apa Pak Kevin? Belum, Pak. Capa ini corrective action, preventive action. Jadi ketika kita menemukan kelemahan di organisasi, kita lakukan perbaikan dulu. Oke, disebut dengan corrective act, action. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah ketika kita memperbaiki masalah ya untuk jangka panjang kita lakuin apa preventive action preventive action ini apa supaya analisa penyebabnya tidak terjadilah tidak ada maksudnya supaya analisa penyebabnya sudah nggak nggak ada kan gini kalau terjadi kelemahan pasti kan karena ada penyebab ada analisa masalah ya enggak oke okay. Ketika kita berada dengan ini, apa yang kita lakuin? Kita lakukan corrective action. Ya enggak? Misalkan, contohnya gini, Pak. Ada alat yang tidak terkalibrasi. Corrective action-nya apa, Pak Kevin? Ada alat yang tidak terkalibrasi. Tidak terkalibrasi, ya? Ya, corrective Berarti. action-nya apa? Berarti bikin jadwal kalibrasi, Pak. Bukan. Corrective action-nya, Pak. Tidak terkalibrasi. Ya, ada alat tidak terkalibrasi. Akar masalahnya apa? Berarti tidak ini, Pak. Tidak ada standar ya berarti. Adi, laborat, ditemukan alat laboratorium tidak terkalibrasi. Hmm. Ya kan? Analisa analisa sebabnya. Analisa sebabnya adalah, ya kan? Karena hmm. laboratorium, ya enggak, belum memasukkan alat baru ke dalam inventaris. Oh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Enggak, corrective action-nya apa? Corrective action-nya alat tersebut segera dikalibrasi, Pak. Oh. Ya enggak? Nah, kalau corrective, kalau preventive action-nya apa? Setiap ada, ada barang yang baru langsung dimasukkan ke dalam inventory. Bukan. Oh, bukan. Corrective action-nya adalah Bapak bikin SOP. Ya. Yang apa? Yang bisa mengatur secara otomatis kalau ada alat baru otomatis dikalibrasi. Oh, Oke. Okay. Paham nggak saya? Paham, Pak. Karena kalau itu nggak dibikin, besok kalau beli alat baru pasti lupa lagi dikalibrasi. Oke. Okay. Nah, itu disebut dengan apa? Dengan improve, improvement. Improvement. Ya, atau bahasa Indonesia-nya peningkatan ya, Pak. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini satu paket dengan apa yang tadi itu? <tuh> ya, enggak, tindakan kok korektif. Ya, korektif itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Kan masalahnya tidak terkalibrasi. Berarti penyelesaiannya bagaimana, Pak? Ya, dikalibrasi gitu, Pak, ya. Oke, ini satu paket. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, selanjutnya 8.8. Ntar kalau nggak nanya, materinya habis nih, Pak. <tuh> Silahkan, ada yang mau nanya nggak?
Silakan, ada yang mau nanya enggak? Enggak tanya, Pak. Silakan. Jadi untuk tadi kan yang corrective action mak, maksud juga di bagian peningkatan atau improvement. Iya, itu biasanya satu apa? prosedur, Pak. Jadi dari gini. Oh, satu prosedur. Jadi, biasanya okay. dari identifikasi resiko peluang, <laughs> ya, terus tindakan koreksi, peningkatan itu biasanya dibikin satu prosedur, Pak. Karena implementasinya okay, berarti, kan ya. terintegrasi itu. Ya, berarti itu poin 8, 6, 8, 8, 7, satu prosedur gitu. Ya, biasanya ada yang dibuat satu prosedur. Hmm. Karena implementasinya terintegrasi. Mau dipisah-pisah juga boleh aja. Oh. Kalau saya, saya satu prosedur. Gitu. Makanya apa? Implementasinya yang tadi, formnya. Kan di form saya tadi kan sudah mengcover tindakan korektif ya. Ya enggak? Tindakan preventif juga ada. Kalau saya gitu. Terserah Bapak mau masing-masing atau sama, yang, yang penting secara esensi ini ada di dokumen sistem kita. Oke? Okay? Itu, 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 itu yang penting. Oke, okay, selanjutnya 8.8. Ini terkait dengan audit internal. Ya. Jadi gini, laboratorium seminimal-minimal 